హాయ్ దిస్ ఇస్ వంశీ దండే వెల్కమ్ టు గ్రాఫిక్స్ విద్య మనం ఈ రోజు గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ లో మనం నేర్పించే టూల్స్ వచ్చేసరికి ఫోటోషాప్ ఇలిస్ట్రేటర్ ఇన్ డిజైన్ అండ్ కొరల్ రా ఇమేజ్ మెనూ లోకి వచ్చేసరికి మనకి మోడ్స్ ఉంటాయండి ఇక్కడ గ్రేసికల్ ఇండెక్స్ ఆర్జీబీ సిఎంవైకే చాలా ఉంటాయి మనం ఎక్కువగా వాడేది మన ప్రైమరీ కలర్ మోడ్ ఆర్జీబీ కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్జీబీ యాక్టివేట్ లో ఉంది ఓకే ఇంకా చేంజ్ చేసుకోవాలి అంటే చేంజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఇమేజ్ మోడ్ లో మనం సిఎంవైకే కింద మోడ్ ని చేంజ్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ కానీ మనం ఇప్పుడు అవసరం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్లాటర్ అంటే అన్ని అన్ని లేయర్స్ మెర్జ్ అవుతాయి డోంట్ ఫ్లాటర్ అంటే మనకి ఇమేజెస్ అన్ని మెర్జ్ అవ్వవు అంతే తేడా కానీ మోడ్ చేంజ్ అయితే కానీ నేను అలా కాకుండా మోడ్లో మళ్ళీ ఆర్జీబీ పెడుతున్నాను డోంట్ ఫ్లాటర్ అన్ ఇది ఆ డిఫరెన్షియేషన్ మనం వెళ్ళే కొద్దీ మనకు తెలుసుదండి ఆర్జీబీకి సిఎంవైకేకి అండ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇది చాలా పెద్ద సెషన్ ఇది రేపు ఉండేది క్లాస్ మీకు ఆటో టోన్ సపోజ్ కంట్రోల్ ఓపెన్ చేశానండి ఓపెన్ చేసిన వెంటనే నేను ఒక ఇమేజ్ తీసుకున్నాను ఇమేజ్ తీసుకున్నాను ఈ ఇమేజ్ లో ఇమేజ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆటో టోన్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా దాని యొక్క లైట్నెస్ పెరిగింది చూడండి ఆటో టోని అంటే మనకి బేసిక్ గా హైలైట్స్ కానీ షాడోస్ కానీ మిడ్ టోన్స్ కానీ ఆటోమేటిక్ గా మనకి అడ్జస్ట్మెంట్స్ తీసుకొని ఆ ఇమేజ్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంటాయి ఇమేజ్ లో ఆటో కాంట్రాస్ట్ ఏ లిటిల్ బిట్ డిఫరెన్స్ అండి ఆటో కాంట్రాస్ట్ అనేది కూడా మనకి ఎలా ఉండేది ఏ లిటిల్ బిట్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇమేజ్ ఆటో కాంట్రాస్ట్ చిన్న మైన్యూ డిఫరెన్సే ఉండేది మనకి అలాగే ఇందులోకి వచ్చేసరికి ఆటో కలర్ చూడండి మనకి ఇక్కడ చూస్తే ఇదంతా రెడ్డి స్టోన్ ఉంది మీద ఫేస్ మీద కానీ ఈ సోఫాస్ మీద కానీ మొత్తం రెడ్డి స్టోన్ ఉంది ఎప్పుడు మనం ఇమేజ్లోకి వచ్చి ఆటో కలర్ అనగా అనగానే ఆటోమేటిక్గా చూసారా మనకి ఆ రెడ్డి స్టోన్స్ అన్నీ మిస్ అవుతున్నాయి అంటే ఆటో టోన్ అంటే ఇట్స్ నార్మల్ టోన్ ఓకే నార్మల్ తీసుకుని ఇవి కొన్ని కేసెస్లో మనం యూస్ యూజ్ కొన్ని కేసెస్లో మనం యూజ్ చేస్తాం బట్ అన్ని కేసెస్ అనేవి కాదు కొన్ని కేసెస్ ఎప్పుడు ఎక్కువగా డిజిటల్ ఇమేజెస్ వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఇమేజెస్లో కలర్ కాంట్రాస్ట్ కలర్ కాంట్రాస్ట్ కరెక్ట్గా లేదు అంటే ముందు మనం ఆటో టోనింగ్ చేసుకున్న తర్వాత దానికి బ్రైట్నెస్ అండ్ కాంట్రాస్ట్ అనేది మనం వర్క్ చేస్తాం ఇమేజ్ సైజ్ అసలు పర్టికులర్గా దీని యొక్క సైజ్ ఎంత మనం ఒక ఇమేజ్ తీసుకుంటే దీని యొక్క సైజ్ ఎంత ఉంది ఆ ఇమేజ్ యొక్క సైజ్ని ఎలా చెక్ చేసుకుంటామంటే ఇమేజ్ ఇమేజ్ సైజ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఇంటూ త్రీ థౌజండ్ త్రీ ఫార్టీ సెవెన్ ఇట్ ఈస్ ఇంటూ పిక్సల్స్ అదే ఇది మనకి ఇంచెస్లోకి రావాలి అంటే సిక్స్టీ నైన్ బై ఫార్టీ సిక్స్ ఇట్స్ అ బిగ్ సైజ్ అంటే ఐదర్ రెజల్యూషన్ అయినా ఎక్కువ ఉండాలి లేదా దాని యొక్క విత్ అండ్ హైట్ అయినా ఎక్కువ ఉండాలి అంటే కొన్ని కేసెస్లో ఎలా ఉంటాయి విత్ అండ్ హైట్ ఎక్కువ ఉంది అంటే రెజల్యూషన్తో మనకి పనే లేదు అంటే అది క్వాలిటీ ఉందని జనరల్గా ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ ఈక్వల్ టు ఒక ఫీట్ అండి పన్నెండు ఇంచులు కలిస్తేనే ఒక అడుగు అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎన్ని అడుగులు ఉంది ఇది ట్వెల్వ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఫీట్స్ ఉంది ట్వెల్వ్ ఫోర్ జెడ్ ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఫీట్స్ ఉంది అంటే మామూలుగానే మనకి ఇప్పుడు సిక్స్ బై ఫోర్ బయట బ్యానర్స్ చూస్తాం కదా అంత పెద్ద సైజులో ఉంది ఫోటో ఇది కాబట్టి అంత పెద్ద సైజులో ఫోటో ఉన్నప్పుడు దానికి రెజల్యూషన్ అవసరమా అవసరం లేదు ఎందుకంటే అది సైజే క్వాలిటీ ఉంది కొన్ని కేసెస్ ఎలా ఉంటాయి నాకు ట్వెల్వ్ బై అట్లీస్ట్ ఒక ట్వెల్వ్ బై ట్వెల్వ్ కానీ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఒక థర్టీ ఒక ట్వంటీ ఇంచెస్ ఉన్నప్పుడు మనకి అప్పుడు పర్టికులర్ కొన్ని కేసెస్లో మనకి రెజల్యూషన్ పెంచుకోవాల్సి వచ్చింది అంటే రెజల్యూషన్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది కాబట్టి అలా మనం చెక్ చేసుకుంటాం ఇమేజ్ యొక్క సైజెస్ని అండ్ దీన్ని మనం కంట్రోల్ ఆల్ట్ ఐ ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్ డాక్యుమెంట్ సైజ్ వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్ రాసుకోండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి కంట్రోల్ ఆల్ట్ అయి ఇమేజ్ సైజ్ కంట్రోల్ ఆల్ట్ సి డాక్యుమెంట్ సైజ్ ఓకే మరి ఇక్కడ కంట్రోల్ ఆల్ట్ అయ్యి అన్నాను ఇమేజ్ సైజ్ వచ్చింది దీని యొక్క రెజల్యూషన్ చూస్తున్నాను నాకు ఇంత సైజ్ అవసరం లేదు నేను ఇక్కడ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను టెన్ పెట్టాను క్లిక్ చేశాను చూసారా దాని యొక్క ఇమేజ్ సైజ్ తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు జూమ్ చేస్తుంటే క్వాలిటీ చూసారా పిక్సెల్ బ్రేక్ అవుతుంది అదే ఇందా అక్కడ చూడండి జూమ్ చేస్తే మనకి క్వాలిటీ బ్రేక్ అవ్వాలా ఇక్కడ కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను నేను ఇమేజ్ సైజ్ తగ్గించేసాను ఆల్మోస్ట్ అంటే ఒక టెన్ పెట్టాను చూసారా ఆటోమేటిక్గా
కాన్స్టెంట్ ప్రపోషన్స్ అంటారండి ఇక్కడ ఉంది చూసారా ఇక్కడ ఈ టిక్ మార్క్ తీసేయండి ఇక్కడ కానీ మీరు తీసేసారనుకోండి మీకు ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా మీరు ఇక్కడ మీరు త్రీ ఏ ఇవ్వచ్చు అదే ఇన్ కేసు మీరు ఇక్కడ కానీ క్లిక్ చేశారనుకోండి ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను ఒక ట్వంటీ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి హైట్ ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లింక్ విత్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా హైట్ చేంజ్ అయింది హైట్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా విత్ చేంజ్ అయింది అదే ఇది కానీ రిమూవ్ చేస్తే మీరు దేనికి దానికి విడివిడిగా ఇవ్వచ్చు అండ్ కంట్రోల్ ఆల్ట్ సి క్యాన్వస్ సైజ్ ఆల్రెడీ దీని సైజ్ అంతా ఇక్కడ మనకి ఇంచెస్లో సిక్స్టీ నైన్ ఉంది దీన్ని నేను ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ చేస్తున్నాను విత్ని నేను ఒక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ చేస్తున్నాను అంటే క్యాన్వస్ సైజ్ అంటే ఏమన్నాను దాని యొక్క డాక్యుమెంట్ సైజ్ పెరిగిద్ది అన్నాను క్లిక్ చేసి చూడండి మరి పెరిగింది ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ అంటే క్యాన్వస్ సైజ్ని పెంచ క్యాన్వస్ సైజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దాని యొక్క డాక్యుమెంట్ సైజ్ అని అర్థం అంటే మనకు సైజ్ని పెంచుకోవచ్చు క్రాప్ టూల్ నాకు అన్నెసరీ పార్ట్ వద్దు అంటే నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ క్రాపింగ్ చేసుకుంటున్నాను ఇది అన్నెసరీ పార్టే కదా నాకు అందుకే దీన్ని క్రాపింగ్ చేసుకుంటున్నాను ఇట్లా మ్యాన్యువల్గా క్రాప్ చేసుకునే దానికన్నా ఇమేజ్ ట్రిమ్ ఇమేజ్ ట్రిమ్ ఆటోమేటిక్గా ఫోర్ కార్నర్స్ తీసుకునేది ట్రిమ్ చేసుకునేది ఇక్కడికి వచ్చి మాన్యువల్గా క్రాప్ తీసుకొని క్రాప్ చేసే కన్నా నాకు ఎక్కడెక్కడ ఎక్కడ ఎడ్జస్ట్ ఎక్కువగా అన్డిస్టర్బెన్స్గా ఉన్నాయి ఎక్స్ట్రా లేయర్స్ ఉన్నాయి చెక్ చేసుకొని ఇమేజ్ ట్రిమ్ ట్రిమ్ అనే ఆప్షన్ ఆటోమేటిక్గా ఫోర్ కార్నర్స్ టాప్ బాటమ్ లెఫ్ట్ రైట్ చూసుకొని ఇట్లా మనకి రిమూవ్ చేసింది అండ్ రొటేట్ ఇమేజ్ రొటేషన్లో వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఇమేజ్ రొటేషన్ నైంటీ క్లాక్ వైజ్ ఇమేజ్ రొటేషన్ నైంటీ సి కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ ఇందాక మనం చూసింది ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ అది ట్రాన్స్ఫార్మ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కంట్రోల్స్ అనేది ఏంది ఆబ్జెక్ట్ ఇది టోటల్ డాక్యుమెంటే మనకి క్లాక్ వైజ్ రన్ అవుతుంది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రన్ అవుతుంది మనకి ఇలా ఇమేజ్ మళ్ళీ దీన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం ఫ్లిప్ క్యాన్వస్ హారిజెంటల్ కిందకి మూ మూవ్ చేస్తాం అలాగే వర్టికల్గా కూడా మనం మూవ్ చేసుకుంటున్నాం ఇది కంప్లీట్ ఒక డాక్యుమెంట్ అండి ఇది ఓకే అండ్ డూప్లికేట్ ఆల్రెడీ ఇది ఒక డూప్లికేట్ ఇది ఆల్రెడీ ఒక ఇమేజ్ ఇది ది డాక్ అంటే ఇమ్ ఇమేజెస్ని కానీ ఆబ్జెక్ట్స్ని కానీ డూప్లికేట్ చేయాలంటే కంట్రోల్ చే కంట్రోల్ చేయాలంటే డూప్లికేట్ వస్తుంది అలా కాదు నాకు ఈ టోటల్ ఎంటర్ప్రీనర్ అనే డాక్యుమెంట్నే డూప్లికేట్ చేయాలి ఇమేజ్ డూప్లికేట్ డాక్యుమెంట్ చూసారా కాపీ అని వచ్చింది ఇది నాకు నేను జస్ట్ ఒక హోమ్ సీ అని పెట్టుకుంటున్నాను ఎందుకు సార్ ఇలా డూప్లికేట్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి ప్లస్ ఏంటంటే ఒరిజినల్ ఇమేజ్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉంటాము దిస్ ఈజ్ ద ఒరిజినల్ మీరు చేసిన వర్క్ అంతా ఒరిజినల్ మీరు చేశారనుకో అది మళ్ళీ వెనక్కి రమ్మంటే వచ్చిందా రాదు కాబట్టి దాని మీద డిస్టర్బెన్స్ అనేది అలాగే ఉండేది ఆ డిస్టర్బెన్స్ అనేది అవ్వకుండా ఇమేజ్ అనేది డ్యామేజ్ అవ్వకుండా మనం దీన్ని డాక్యుమెంట్ని డూప్లికేట్ చేయడం వల్ల మనకి ఆ డూప్లికేట్ మీద వర్క్ చేసుకుంటాం ఇది ఉంటే ఉండేది లేదంటే మనం మన ఒరిజినల్ మనకే ఉండేది అప్లై ఇమేజ్ జనరల్గా మనకి ఆర్జీబీ ఛానల్స్ దీని మీద వర్క్ అవుతాయి ఆర్జీబీ ఛానల్స్ వర్క్ అయ్యేటప్పుడు దాని యొక్క బ్లెండ్ మోడ్స్ ఇక్కడ యాక్టివేట్ అవుతాయి ఈ బ్లెండ్ మోడ్స్ మీద మనం ఎఫెక్ట్స్ ఇచ్చుకుంటూ మనం చూపించుకునే దాన్ని అప్లై ఇమేజ్ అంటారండి చూసారా ఒరిజినల్ ఇది కొద్దిగా అప్లై ఇమేజ్ చేయగానే ఇక్కడ సోఫా సెట్ చూసారా ఎంత క్వాలిటీ వచ్చిందో ఇది ఇలా మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ లేయర్తో ఆటోమేటిక్గా బ్లెండ్ అయ్యి మనకు ఒక ఫీల్ అనేది తీసుకొని వచ్చింది చూడండి మీకే తెలుస్తుంది ఆ క్వాలిటీ ఇది చూడండి ఇది రఫ్గా ఉంది ఇది రా ఇది మనం కొద్ది కొద్దిగా ఆటోమేటిక్గా బ్లెండ్ అయిన మోడ్ ఇది ఓకే ఇది అప్లై ఇమేజ్ కాబట్టి అది మరి అప్లై ఇమేజ్ కాకుండా ఇమేజ్ కాకుండా క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇప్పుడు అప్లై ఇమేజ్ అనేది దేని మీద వర్క్ అయింది కలర్ మీద వర్క్ అయింది అంటే క్యాలిక్యులేషన్స్ దేని మీద వర్క్ అయింది దాని యొక్క బ్లా బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఛానల్ మీద వర్క్ అయింది ఇప్పుడు బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఛానల్లో మనకు వచ్చే ఎఫెక్ట్స్ అలాంటివి ఇలాంటి ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా కావాలి అంటే మనం అప్లై చేసుకుంటాము ఇమేజ్ మెనూలో మనం మెయిన్ చూడాల్సింది అడ్జస్ట్మెంట్స్ టేక్ వన్ ఇమేజ్ డాక్యుమెంట్ ఎనీ ఇమేజ్ ఐమ్ జస్ట్ టేకింగ్ వన్ ఇమేజ్ డాక్యుమెంట్ కమ్ టు ద అడ్జస్ట్మెంట్స్ అండ్ బ్రైట్నెస్ అండ్ కాంట్రాస్ట్ మనం ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే బ్రైట్నెస్ అండ్ కాంట్రాస్ట్ కొద్ది కావాలంటే పెంచుకోవచ్చు అలాగే దాని యొక్క కాంట్రాస్ట్ అంటే డెప్త్ దాని షేడ్స్ చూడండి లైట్ షేడ్స్ ఉన్నాయి జస్ట్ ప్రీవ్యూ పెడుతున్నాను చూడండి దాని యొక్క షేడ్స్ చాలా డెప్త్ వచ్చాయి ఇలా మనకు కావాల్సిన
ఆ పార్ట్ వరకు నేను బ్రైట్నెస్ అండ్ కాంట్రాస్ట్ అనేది ఇస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి ఇలా అలా కాకుండా దీన్ని మనం లైక్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో నుంచి దీన్ని మనం ఐజోలేట్ చేయకపోతే డైరెక్ట్గా మీరు కానీ ఇమేజ్ అండ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అండ్ బ్రైట్నెస్ అండ్ కాంట్రాస్ట్ అని ఇస్తే కంప్లీట్ ఓవరాల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద మనకి బ్రైట్నెస్ అండ్ కాంట్రాస్ట్ అనేది ప్లేస్ అయింది ఇలా ఓకే బ్రైట్నెస్ అండ్ కాంట్రాస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీస్ ద బ్రైట్నెస్ ఫర్ కాంట్రాస్ట్ లెవెల్స్ ద సేమ్ ఆప్షన్ ఇలా పెంచుకోవచ్చు ఇలా తగ్గించుకోవచ్చు బ్రైట్నెస్ని పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు దీంట్లో కూడా దాని యొక్క లెవెల్స్ ఉంటాయండి రెడ్ వాల్యూ గ్రీన్ వాల్యూ అలాగే బ్లూ వాల్యూ ఇవి మన యొక్క ఛానల్స్ అనమాట మన ఛానల్స్ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు ఎంత రెడ్ ఛానల్ ఇచ్చాము ఎంత బ్లూ ఛానల్ ఇచ్చాము అనేది అలాగే దాని యొక్క అవుట్పుట్ లెవెల్స్ ఇక్కడ బ్రైట్నెస్ పెంచుకోవచ్చు ఇక్కడ డిక్రీస్ కూడా చేసుకోవచ్చు మేజర్స్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ కర్వ్స్ ఇందులోకి వచ్చేసరికి కర్వ్స్ అంటే కంట్రోల్ ఎం షార్ట్ కట్ అండి కంట్రోల్ ప్లస్ ఎల్ లెవెల్స్ అయిందండి అలాగే కంట్రోల్ ప్లస్ ఎం కర్వ్స్ షార్ట్ కట్ లెవెల్స్ అండ్ కర్వ్స్ అనేది ఈ రెండు చేసే పని ఏందయ్యా అంటే మనకి ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్ ద బ్రైట్నెస్ అండ్ కాంట్రాస్ట్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ కాంట్రాస్ట్ ద సేమ్ షార్ట్ కట్ వి కెన్ సీ హియర్ కావాల్సిన షార్ట్ కట్స్ తీసుకున్నాం సరే అయిపోయింది సేమ్ ఇందులో కూడా అంతే మనకు కావాల్సిన ఛానల్స్ ఉంటాయి రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ రెడ్ తీసుకున్నాను బ్రైట్నెస్ పెంచుకున్నాను అలాగే దాని యొక్క డార్క్నెస్ కావాలంటే డార్క్నెస్ పెంచుకుంటున్నాను దాని యొక్క బ్రైట్నెస్ తగ్గించుకుని పెడితే తగ్గించుకోవచ్చు దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద బ్రైట్నెస్ అండ్ కాంట్రాస్ట్ ఇక్కడ చూడండి దాని యొక్క గ్రాస్ వాల్యూ ఎంత బాగా కనిపిస్తుందో మనకి ఆ డెప్త్ మనకి మనం తీసుకునే కలర్ కరెక్షన్ మీద బేస్ అయితే ఇమేజ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఎక్స్పోజర్ ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్గా దాని యొక్క బ్రైట్నెస్ మనకి ఉండిద్ది కానీ ఎక్స్పోజర్ ఏం చేసిద్ది అంటే మోర్ హైలైట్స్ ఎక్కడ పడతాయో దాన్ని ఇంకా బాగా ఎలివేట్ చేసింది ఇక్కడ చూడండి హైలైట్స్ ఇక్కడ ఇతని లైక్ భుజం భుజం మీద మనకి ఫుల్ హైలైట్స్ కనిపిస్తున్నాయి లైక్ ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ కొద్దిగా హైలైట్స్ కనిపిస్తున్నాయి అండ్ హ్యాండ్ చాలా హైలైట్స్ కనిపిస్తున్నాయి దీన్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం వల్ల హైలైట్స్ ఇంకా మోర్ హైలైట్స్ అవుతాయి అలాగే ఆప్సెట్ అంటే మనకి ఇంకా డెప్త్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఆ షాడోస్ లెవెల్స్ కూడా పెంచుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ చూడండి షాడో లెవెల్స్ కానీ ఆ గ్రాస్ యొక్క ఫీల్ కానీ మనం ఇంకా ఎక్కువగా తీసుకోవచ్చు అలాగే దాని యొక్క బ్రైట్నెస్ పెంచుకోవచ్చు యాజ్ వెల్ యాజ్ తగ్గించుకోవచ్చు గామా కరెక్షన్ వాల్యూ ఇంకా డార్క్ వాల్యూస్లోకి తీసుకొని దాని వరకు హైలైట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా మనకు కావాల్సిన వాల్యూస్ని మనం ఇస్తాం ఎక్స్పోజర్ వైబ్రెన్స్ వైబ్రెన్స్ అంటే ఏంటంటే అండి మోర్ సాచురేషన్ సాచురేషన్లో మనకి మోర్ సాచురేషన్ ఆ గ్రీన్ వాల్యూ చూడండి మీకే అర్థమైంది అంటే కలర్ని ఇంకా పెంచుకుంటున్నాం మనం సాచురేషన్ మోర్ సాచురేషన్ కావాలంటే ఇచ్చుకోవచ్చు లేదు అంటే కంప్లీట్గా తీసేయచ్చు ఇలా వైబ్రెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అప్లైంగ్ ద సాచురేషన్ లెవెల్స్ ఆన్ ద ఇమేజ్ డాక్యుమెంట్ ఒక ఇమేజ్ మీద సాచురేషన్ లెవెల్స్ని పెంచుతున్నాం హ్యూ అండ్ సాచురేషన్ మనకు కలరైజ్ కావాలంటే కలరైజ్ తీసుకోవచ్చు ఆ కలరైజ్ కా వద్దు అనుకున్నా కూడా ఇందులో ఆటోమేటిక్గా కలర్స్ అనేవి మనకి చేంజ్ అవుతుంటే చూడండి కానీ ఇక్కడ కొంత డిఫరెన్షియేషన్ ఉండేదండి ఇక్కడ ఒక కలర్ ఉంది ఇక్కడ ఒక కలర్ ఉంది ఇక్కడ ఒక కలర్ ఉంది ఇక్కడ ఒక కలర్ ఉంది అంటే ఇక్కడ కలర్స్ అనేవి మనకి మల్టిపుల్గా కలర్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి డైరెక్ట్గా మనకంతా ఒకటే థీమ్ కలర్ కావాలి అంటే కలరైజ్ పెట్టుకుంటాం ఇప్పుడు చూడండి సింగిల్ కలర్ థీమ్తో మనకి అది అప్లై అయింది మీరు కొన్ని వెడ్డింగ్ ఆల్బమ్స్ చూసినప్పుడు మనకి ఇలాంటి ఇమేజెస్ని ప్లేస్ చేసి ఉంటారు దట్ ఈస్ కాల్డ్ కలరైజ్ మోడ్స్ మోడ్స్లో కలరైజ్ అదే తీసేసారనుకోండి ఇండివిజువల్ కలర్స్ ఫామ్ అవుతుంటాయి మల్టిపుల్ కలర్స్ దీని మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంటాయి ఇక్కడ మీరు చేంజ్ చేసే ప్రతిసారి కలరైజ్ అంటే సింగిల్ కలర్ మనకి ఫామ్ అయింది 
ఇమేజ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ కలర్ బ్యాలెన్స్ కలర్ యొక్క బ్యాలెన్సెస్ని మనం ఇక్కడ నుంచి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు పెంచుకుంటున్నాను చూడండి అండ్ దీంట్లో మనం మెడ్ టోన్స్ ఎలా మనం పెంచుతున్నామో అలాగే దాని యొక్క హైలైట్ పార్ట్స్ షాడో పార్ట్స్ కూడా పెంచుకోవచ్చు కలర్ బ్యాలెన్స్ హైలైట్స్ చూసారా హైలైట్స్ ఎక్కడ ఉంటున్నాయో అక్కడ ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది షాడోస్ కావాలి ఓన్లీ షాడోస్ మాత్రమే హైలైట్ అవుతాయి ఇలా అండ్ దీని షార్ట్ కట్స్ ఏంటి ఇమేజ్లో మనం ఏమేమి చూసాము హ్యూమన్ సాచురేషన్ అండ్ కలర్ బ్యాలెన్స్ చూసాము అలాగే ఇందులోకి వచ్చేసరికి మనకి బ్లాక్ అండ్ వైట్ అనేది ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఈ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఆప్షన్స్ కూడా మనకి టోన్స్ కాంటే టోన్స్ పెంచుకోవచ్చు వాటి యొక్క టోన్స్ మాత్రమే మారుతాయి గ్రీన్ అంటే గ్రీన్ టోన్స్ మాత్రమే మారుతాయి నాకు ఇలా కాదు దాని మీద ఒక సింగిల్ టోన్ అనేది పడాలి అంటే సింగిల్ టోన్ అప్లై చేయాలి టింట్ టింట్ తీసుకొని నాకు కావాల్సిన కలర్ నేను తీసుకుంటున్నాను దానికి కావాల్సిన హ్యూ కావాలంటే హ్యూ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు శాచురేషన్ కావాలంటే ఎంత కావాలో చెక్ చేసుకొని కంప్లీట్గా ఇవ్వాలా లేదా కొద్దిగా హాఫ్ ఏ మిడ్ మిడ్ పాయింట్లో ఇవ్వాలా ఆ కలర్ టోన్ ఒక సింగిల్ కలర్ దాని మీద పడాలా అని చూసుకొని మనం ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకుంటాం ట్ ఈస్ కాల్ కంట్రోల్ అంటే దాని షార్ట్ కట్ కంట్రోల్ ఆల్ షిఫ్ట్ బి ఉండేది అంటే ఇక్కడ కంట్రోల్ యు హ్యూవెన్ సాచురేషన్ ఉండేది ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మిడ్ టోన్స్ ని హైలైట్స్ ని షాడోస్ ని మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద వాల్యూస్ కలర్ వాల్యూస్ ఉన్న ఇమేజ్ లైక్ మిడ్ టోన్స్ హైలైట్స్ అండ్ షాడోస్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే మరి వచ్చే దీంట్లోకి వచ్చేసరికి అడ్జస్ట్మెంట్స్లో ఫోటో ఫిల్టర్స్ అంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఇక్కడ బ్లాక్ అండ్ వైట్ అనే ఆప్షన్ కూడా ఉందండి సారీ నేను ఓకే దెన్ ఇక్కడ తీసుకున్నారు ఇమేజ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ గో టు ద ఫోటో ఫిల్టర్స్ ఫోటో ఫిల్టర్స్ అనేది ఏందయ్యా అంటే మనం ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్డ్ అంటే మనకి కొన్ని మొబైల్లో చూస్తే మీరు కొన్ని టోన్స్ ఉంటాయి మనకి అంటే ఒక ఇమేజ్ని ఎడిట్ చేసుకుంటే మొబైల్లో కొన్ని మనకి టోన్స్ ఇస్తారు లైక్ సిపిఆర్ టోనింగ్స్ అనేవి కొన్ని రన్ అవుతాయి అలాగే ఫోటో ఫిల్టర్స్లో కూడా కొన్ని టోన్స్ ఉంటాయి మనకి దాని యొక్క డెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే మనకు ఆ టోన్స్ అనేది అంటే కంప్లీట్ ఇమేజ్ ఓవర్ ఓవర్ అంటే అది కంప్లీట్గా ఓవర్లే అయిపోయి దాని మీద రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయి ఒకే టోన్లో అనేది మనకి ఫామ్ అవుతుంది కంప్లీట్గా దాన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి చూడండి కూల్ వార్మింగ్ ఫిల్టర్స్ అంటారు వాటిని టోన్ బాగుంది కానీ ఎక్కువగా ఉంది కొద్ది తగ్గించుకోవడం లైక్ నైట్ మోడ్స్ కానీ కూల్ వార్మింగ్ ఫిల్టర్స్ మోడ్స్ కానీ ఇలా మనకు కావాల్సిన ఆ టోన్స్ అనేవి దాని మీద అప్లై చేసుకోవచ్చు పెంచుకున్నప్పుడు పెంచుకోవచ్చు అలాగే తగ్గించుకున్నప్పుడు అయితే తగ్గించుకోవచ్చు ఇలాంటి టోన్స్ మనం డైరెక్ట్గా అప్లై చేసుకుంటాం దాన్ని ఫోటో ఫిల్టర్స్ అంటారు అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఛానల్ మిక్స్ ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ ఛానల్స్ ఉన్నాయి సేమ్ ఇంక్రీజింగ్ ద లైట్నెస్ అండ్ గోయింగ్ టు ద ఛానల్స్ కలర్ ఛానల్స్ పెంచుకోవచ్చు అలాగే టోనింగ్స్ని తగ్గించుకోవచ్చు దాని యొక్క కాన్స్టెంట్ అండ్ మోనోక్రామ్ మోనోక్రామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ అండి మోనోక్రామ్ అంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్ అదేం సార్ ఇక్కడ ఉన్న ఐ మీన్ ఇందులోకి వచ్చేసి ఛానల్ మిక్సర్లోకి రండి ఇక్కడ మనము ఇక్కడ మూవ్ చేస్తుంటే రెడ్ దగ్గరగా మూవ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రెడ్ మూవ్ అవుతుంది గ్రీన్ దగ్గర మూవ్ చేస్తున్నా కూడా మనకి రెడ్ ఏ మూవ్ అవుతుంది ఎందుకు సార్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్టికులర్ ఛానల్ అది అవుట్పుట్ ఛానల్ ఏది డెలివర్ చేస్తున్నారని చూడాలి అవుట్పుట్ ఛానల్ ఇక్కడ ఏముంది రెడ్ ఉంది మనకి గ్రీన్ కావాలంటే గ్రీన్ మనకి ఎక్స్ప్లోర్ అయింది అలాగే మనకి బ్లూ కావాలంటే బ్లూ మాత్రం ఎక్స్ప్లోర్ అయింది ఇలా మనం మనకు కావాల్సిన ఛానల్స్ని ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఇలా హెవీగా మనం రౌండ్ చేయకూడదు అండి ఇలా హెవీగా మనం ట్యాక్ చేయకూడదు ఒక ఛానల్ మనం వర్క్ చేస్తున్నామంటే లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అనమాట అంటే ఒక సింపుల్ వాల్యూస్ని మనం ఎలా తీసుకుంటున్నాం కొద్ది కొద్దిగా వాల్యూ వేరియేషన్స్ ఇచ్చుకుంటూ దాని యొక్క కాన్స్టెంట్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయో చెక్ చేసుకొని ఈజ్ ఇట్ ఏ మోనోక్రామిక్ ఆర్ నార్మల్ ఛానల్ అని చెప్పి చెక్ చేసుకొని ఇక్కడ ప్రీడిఫైన్ ఛానల్స్ కొన్ని ఉంటాయి వాటిని కూడా మనం చెక్ చేసుకోవాలి అలాగే ఇమేజ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్లో కలర్ లుకప్స్ ఇవి ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్డ్ మనకి కలర్ లుకప్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి కలర్ లుకప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రీడిఫైన్ సెట్టింగ్స్ అనమాట 
ఈ పెద్ద మనం ఛానల్స్కి యూస్ చేయాలి ఇన్వర్ట్ మనం ఇంతకుముందు పాత రోజుల్లో చూస్తే మీకు నెగిటివ్ ఫామ్ ఉండేది అంటే స్టూడియోకి వెళ్ళారు అనుకోండి డిజిటల్ ఫోటో స్టూడియోకి వెళ్తే వాళ్ళు నెగిటివ్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఇంతకుముందు ఫోటోతో పాటు ఆ నెగిటివ్ని ఇక్కడ మనం ఇన్వర్ట్ అని పిలుస్తాము దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్వర్ట్ దీని షార్ట్ కట్ కంట్రోల్ ఐ కంట్రోల్ ఐ రాసుకోండి వచ్చేసరికి నెగిటివ్ ఆప్షన్ తీసుకున్నాం ఇమేజ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ పోస్టరైజ్ కొన్ని పోస్టర్స్ మీరు గమనిస్తే మనకి హర్రర్ మూవీస్ ఉంటాయి హర్రర్ మూవీస్ ఎలా ఉంటాయి ఫేసెస్ కనిపించి కనిపించకుండా టైటిల్స్లో కూడా వేస్తారు కొన్ని ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ దట్ బట్ మీకు చూపిస్తాను ఆ ప్యాటర్న్ చూపిస్తాను మీకు ఈజీగా ఉండిద్ది ఆ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉండిద్ది ఏంటి అని ఓకే బట్ ఇలాగే ఉండిద్ది బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసుకోండి బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసుకున్నా కూడా ఈ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్నాయి కదా ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్యాటర్న్స్ లాగే ఉంటాయి నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ కొద్దిగా అలాగే ఉంటాయండి ఒకటి ఏదైనా ఒక పోస్టర్స్ కానీ తీసుకునేటప్పుడు మనకి కనిపించి కనిపించినట్టు ఫేసెస్ ఇలా ఇలా క్లోజ్ చేస్తారు అంటే ఫేసెస్ని కరెక్ట్ విజిబుల్ చేయరు అలాంటి వాటిని మనం ఏంటంటే టైటిల్స్కి కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడున్న రీసెంట్ కొద్దిగా హర్రర్ మూవీస్ కానీ థ్రిల్లర్ మూవీస్ కానీ మనకి టైటిల్స్ యూజ్ చేసి ఓన్లీ ఇమేజెస్ మాత్రమే మూవ్ అవుతుంటాయి ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ని కూడా వాళ్ళు కట్ చేసుకొని మూవ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి వాటిని మనం పోస్టరైజ్ అనే ఎఫెక్ట్స్తో తీసుకుంటాము దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పోస్టరైజ్ ఇమేజ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫ్రెష్ హోల్డ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ బ్లాక్ అండ్ వైట్లో కూడా అంటే కలర్స్లోనే కాకుండా బ్లాక్ అండ్ వైట్లో కూడా మనం ఫ్రెష్ హోల్డ్ ఎఫెక్ట్స్ని మనం తీసుకొని ఆ ఇమేజెస్ మీద అప్లై చేసుకోవచ్చు గ్రేడియంట్ మ్యామ్ ఒక ఇమేజ్ని మనం గ్రేడియంట్స్ అప్లై చేసుకుంటే ఎలా మనకి ఆ టోనింగ్ అనేది రన్ అయ్యేది అనేది ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇలా మనకు కావాల్సిన గ్రేడియంట్స్ మనం ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకుంటాం ఇమేజ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ సెలెక్టివ్ కలర్ పర్టికులర్గా ఒక మెయిన్ ఒక కలరే తీసుకోండి అంటే దీంట్లో హెవీ కలర్స్ ఏం లేవు కాబట్టి ఐ కెన్ టేక్ డిఫరెంట్ కలర్ మోడ్స్ మీకు ఒక ఐడియా వచ్చింది దీంట్లో మనకు కలర్ టోన్ ఇక్కడ బ్లూ ఉంది అలాగే ఇక్కడ స్కిన్ టోన్ కలర్ మనకి కొద్దిగా రెడ్డిష్ అండ్ ఎల్లోయిష్ టోనింగ్తో ఉంది ఇమేజ్ అడ్జస్ట్మెంట్ సెలెక్టివ్ కలర్ నాకు సెలెక్టివ్ కలర్ ఇక్కడ బ్లూ కావాలి బ్లూని తీసుకున్నాను ఆ బ్లూని తీసుకొని నేను ఇక్కడ మోడిఫై చేస్తున్నాను చూడండి నాకు దేని మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుందండి ఓవరాల్ ఇమేజ్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుందా లేదా పర్టికులర్ ఆ బ్లూ పార్ట్ ఎక్కడ ఉందో దాని మీద హైలైట్ అవుతుందా ఓన్లీ నాకు ఆ బ్లూ పార్ట్ ఎక్కడ ఉందో ఆ బ్లూ పార్ట్ మీద హైలైట్ అవుతుందండి అది కంప్లీట్గా సెలెక్టివ్ కలర్ ఆప్షన్ అనమాట సెలెక్టివ్ కలర్ ఏంటంటే మనకి ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ టోనింగ్ మీద మనం వర్క్ చేస్తాం ఇక్కడికి వచ్చేసరికి రెడ్ ఉంది ఆ రెడ్ ఎక్కడ ఉంది నాకు ఇక్కడ ఉంది ఫేస్ టోన్లో ఉంది ఆ రెడ్ యొక్క టోన్స్ మాత్రమే తగ్గించాలి తగ్గింది చూడండి ఫేస్లో మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ ఇలా లేదు నాకు ఇంకొద్దిగా పెంచుకోవాలి రెడ్ టోన్స్ని ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అప్సలెట్ ఇంకొద్దిగా అంటే క్యూ ఇంకొద్దిగా స్మూత్గా ఉండేది ఎఫెక్ట్ అప్సలెట్ పెంచుకోండి దాని మీద అంత ఎఫెక్టివ్గా అనిపించలేదు ఇక్కడ సియాన్స్ ఎల్లో ఇష్ ఓ సారీ ఇమేజ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ సెలెక్టివ్ కలర్ తీసుకొని ఇక్కడ రెడ్స్ పెట్టుకున్నాను రెడ్స్ కొద్దిగా పెంచుకుంటున్నాను మెజెంటా టోనింగ్ తీసుకుంటున్నాను ఎల్లోయిష్ తీసుకుంటున్నాను అయినా మనకి ఇక్కడ టోనింగ్సే పెరుగుతున్నాయి చూడండి ఆ రెడ్ ఎక్కడ ఉందో ఆ రెడ్ టోన్ మాత్రమే మనకి చేంజ్ అవుతూ ఉండేది ఆ ప్లేస్లోనే చేంజ్ అయింది ఆ రెడ్ అనేది మనకి ఇక్కడ హెయిర్ మీద కూడా పడుతుంది కాబట్టి అది కూడా మనకి ఎఫెక్ట్ అయింది లేదు నాకు ఓన్లీ బ్లూ మాత్రమే కావాలి కావాలి కాబట్టి ఇమేజ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ సెలెక్టివ్ కలర్ ఆ బ్లూ మీద పడింది చూడండి ఎల్లో బ్లాక్ ఇంకొద్ది పెంచుకోవాలి ఇలా ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ పార్ట్ని మనం 
పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెలెక్టివ్ కలర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అది షాడోస్ అండ్ హైలైట్స్ ప్రతి దానికి దాని యొక్క షాడోస్ అండ్ హైలైట్స్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంటాయి ప్రతి ఇమేజ్కి ఉంటాయి ఇమేజ్ షాడోస్ షాడోస్ అండ్ హైలైట్స్ చూడండి అవి ఆటోమేటిక్గా మనకి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట అంటే ఎక్స్ప్లోర్ అయిపోతాయి ఇలా ఉన్న ఇమేజ్ ఆటోమేటిక్గా అది ఎంత అంటే ఎంత వాల్యూలో దాని యొక్క షాడోస్ అండ్ హైలైట్స్ ఉన్నాయో చెక్ చేసుకొని అవి డివైడ్ చేసుకునేది ఇలా ఇమేజ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ హెచ్డిఆర్ టోని సేమ్ ఇది కూడా ఒక స్మూతింగ్ ఎఫెక్ట్ ఏ అండి కొద్దిగా మనకు కావాలంటే రేడియస్ గ్లోని పెంచుకోవడం ఫేజెస్లో దాని యొక్క గామా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం అండ్ ఎక్స్పోజర్ వాల్యూస్ పెంచుకోవడం కొద్ది కాలంటే తగ్గించుకోవచ్చు అండ్ అలాగే దాని యొక్క రేడియస్ కూడా తగ్గించుకోవచ్చు అండ్ మరీ ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ ఉంది పెంచుకోవచ్చు అలాగే తగ్గించుకోవచ్చు చూడండి ఇలా అంటే మనకి ఇక్కడ లైట్నెస్ పెరుగుతుంది మనకు కలర్ కలర్ వాల్యూస్ పెరుగుతున్నాయి అలాగే మనకు హైలైట్స్ పెరుగుతున్నాయి అన్నీ కలర్ బ్యాలెన్స్ ఆటోమేటిక్గా మనకు మ్యాచ్ అవుతుంది అలాగే దానికి డీటెయిల్గా కాంటే డీటెయిల్గా తీసుకోవచ్చు మనం దాని యొక్క షాడోస్ కాంటే షాడోస్ మీద వర్క్ చేయొచ్చు అండ్ ఇది ఈ టైప్ ఆఫ్ ఒక చిన్న ఎఫెక్ట్ లాగా మనం ఫామ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ హైలైట్స్ని హైలైట్స్ చేసుకోవచ్చు తగ్గించుకున్నప్పుడు తగ్గించుకోవచ్చు హైలైట్స్ కూడా ఇలా చూసుకోండి డీటెయిల్ వాల్యూస్ ఇంకా పెంచుకుంటే ఇంకా మనకి డీటెయిల్ వాల్యూ వచ్చింది లేదు అంటే నార్మల్ స్మూతింగ్ ఎఫెక్ట్ మీరు గమనిస్తే మీకు ఒక ఐడియా వచ్చిద్దండి ఇది ఇది మన యొక్క టోనింగ్ ఎఫెక్ట్స్ అనమాట చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అలాగే వైబ్రెన్స్ మోర్ కలర్ వాల్యూస్ని తీసుకోవచ్చు తగ్గించుకున్నప్పుడు అయితే తగ్గించుకోవచ్చు సాచురేషన్ పెంచుకోవచ్చు అలాగే మనం తగ్గించుకోవచ్చు అది హెచ్ టోనింగ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే ఆ స్మూత్నెస్ అనేది మనం తీసుకొని వస్తున్నాము అలాగే డీటెయిల్ వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాము చూడండి ఎలా ఉంది హైలైట్స్ ఎక్కువ అయ్యాయి హైలైట్స్ తగ్గించుకుంటే మనకి ఫేస్ కూడా మనకు అంటే ఇది ఇదొక వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ అండి ఇది ఇమేజ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ డిసాచురేట్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ అండి డైరెక్ట్గా షార్ట్ కట్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ చేయాలంటే కంట్రోల్ షిఫ్ట్ అయ్యి డిసాచురేట్ ప్లీజ్ రాసుకోండి తీసుకోండి దీంట్లోకి వచ్చేసరికి మనకి అడ్జస్ట్మెంట్స్లో మ్యాచ్ కలర్ సపోజ్ ఇక్కడ తీసుకున్నాను దీంట్లో నాకు మ్యాచ్ కలర్ కావాలి మ్యాచ్ కలర్ తీసుకున్నాను ఇక్కడికి వచ్చి నాకు కావాల్సిన లూమినెన్స్ పెంచుకుంటున్నాను అంటే లైట్నెస్ కలర్ ఇంటెన్సిటీ కావాలంటే పెంచుకోవచ్చు అండ్ అలాగే దాని యొక్క ఫేడ్ కావాలంటే కొంతవరకు ఫేడ్ చేసుకోవచ్చు కలర్ ఇంటెన్సిటీ తగ్గించిన పెంచుకున్న ఇక్కడ మనకు కనిపించింది జస్ట్ లూమినెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ గివింగ్ ద లైట్నెస్ చూడండి ఏ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయండి అన్ని ఇమేజ్ మీద వర్క్ చేసేవి రీప్లేస్ కలర్ నాకు కావాల్సిన కలర్ ఇక్కడ రీప్లేస్ చేయాలి ఇక్కడ జాకెట్ ఉంది ఈ జాకెట్ ఒక కలర్ నాకు ఎలా ఉంది బ్లూ జాకెట్ ఆ బ్లూ జాకెట్ యొక్క కలర్ని నేను క్లిక్ చేశాను ఇక్కడ మనకు ఇక ఎప్పుడు నేను ఒక పాయింట్ తీసుకొని క్లిక్ చేశాను అప్పుడు మనకి అక్కడ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఛానల్ రన్ అవుతుంది బ్లాక్ వాల్యూ విల్ బి ద జీరో అండ్ ద వైట్ వాల్యూ విల్ బి వన్ ఇది కాకుండా ఇంకేదైనా మనం ఆల్టర్నేట్గా ఏదైనా కలర్ తీసుకుంటే తీసుకోవచ్చు I would like to showcase you some more a little bit good image. Yes. We have a lot of toning here. Specific here. Adjustments. Replace color. Click on this. If you click on this, you can only run a black and white channel. Black value is 0. White value is 1. That means we have to make a strong white value. Here we have to add an anchor point. Here we have to add a fusion. ఇక్కడ కలర్ చేంజ్ చేయండి ఇలా వన్ సెకండ్ అండి ఇమేజ్ తీసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ ఇమేజ్లో దాని యొక్క హ్యూమెన్ సాచురేషన్ తీసుకోండి దాని యొక్క ఫ్యూజినెస్ పెంచుకోండి ఎంతవరకు కావాలంటే దాని యొక్క ఫ్యూజినెస్ ఇక్కడ పెంచుకుంటే మీకు తెలుస్తుంది అండ్ అలాగే దాని దాని యొక్క హ్యూని మనం ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు 
బట్ ద సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మనకు మనకి ఓవరాల్గా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇంకేదైనా బెటర్గా ఇమేజెస్ ఉన్నాయో చూడండి ఇక్కడ ఫేసెస్కి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ అండ్ కంట్రోల్ ఓపెన్ చేసుకోండి ఇంకొక ఇమేజ్ ఏదైనా ఉందేమో ప్లేస్ కలర్ జస్ట్ క్లిక్ ఇట్ చూసారా కోర్ట్ వరకు మనకి అప్లై అయింది దానికి ఒక ఫీ జస్ట్ క్లిక్ చేశాను యాడ్ యాంకర్ పాయింట్ తీసుకున్నాను మళ్ళీ దాని యొక్క వైట్నెస్ ఇంకా ఎక్కువగా తిక్ చేస్తున్నాను నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ జస్ట్ ఆల్ఫా ఛానల్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటే అంత ఇంపార్టెంట్ మనకి బ్లాక్ వాల్యూ జీరో ఉంది కాబట్టి బ్లాక్ దగ్గర మనకి ఎఫెక్ట్ పడదు వన్ అంటే ఆల్ఫా ఛానల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్ఫా ఛానల్ ఆల్ఫా ఛానల్ ఈజ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్ఫా ఛానల్ బ్లాక్ వాల్యూ విల్ బి ద జీరో అండ్ ద వైట్ వాల్యూ విల్ బి ద వన్ అండ్ ద ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి యొక్క హ్యూ అనేది మనకి ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటే మీకు ఒక ఐడియా వచ్చింది సాచురేషన్ పెంచుకోండి ఇలా మనకు కావాల్సిన హ్యూ సాచురేషన్ మనం కలర్స్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు దట్ ఈస్ కాల్డ్ హ్యూ అండ్ సాచురేషన్ అండ్ దాని యొక్క ఎడ్జ్ ఉంది కదండి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి మరి ఇది 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 సెలెక్ట్ చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్గా అన్నిటికీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది చూసారా మన యొక్క ఫ్యూజినెస్ పోయింది అలా మనకు కావాల్సిన టోనింగ్ అనేది కరెక్ట్గా మనం రీప్లేస్ చేసుకుంటే కలర్ కానీ కరెక్ట్గా రీప్లేస్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా రీప్లేస్ అవుతుంది ఇమేజ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఈక్వలైజ్ ఆటోమేటిక్గా మనకి ఒక ఇమేజ్ తీసుకుంటే ఆ ఇమేజ్ యొక్క ఎఫెక్ట్స్ కానీ షాడోస్ కానీ హైలైట్స్ కానీ ఆటోమేటిక్గా ఈక్వలైజ్ అవుతాయి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈక్వలైజ్ ఇమేజ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ వీటిలో ఉన్న ఎఫెక్ట్స్ ఇవ్వండి ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ మనం ప్రతిదీ ఇమేజ్ మీద అప్లై చేసే ఎఫెక్ట